Hatta idha atau ala awadin naml Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum La yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'uru Sulaiman alayhi salam tarsh Puri shodni ay bong shena bahini niya jokon duklen pipilikar deshe Emni pipilikar madde jini chilen pradhan ওই পিপরায় বাসন দেয় হে আমার সম্প্রদায় কেন জানো নি আমরা ছোট জাতি হওয়ার কারণে সুলাইমান বাহিনী দেখবে না না দেখে আমাদেরকে ফিসে ফেলবে হয়তো কারো হাত পা ভাঙবে না হয় কারো জীবনেই চলে যাবে তোমরা যার যার মতো আশ্রয়ে চলে যাও সুলাইমান আলাইহিস সালাম সমস্ত প্রাণীদের ভাষা বুঝতেন এই কারণে পিপরার ভাষাটা উনি বুঝছেন পিপিলিকা মানুষের মধ্যে এই পিপরার মানুষের মধ্যে অনেক ব্যবধান মানুষের মধ্যে যদি পিপিলিকার কিছু গুণ থাকে যেমন পিপরা মানুষের চাইতে রাজনীতি বেশি বুঝে একজনে বললে দেয় লাইন বাংবানা হাজার হাজার পিপিলিকা যাইতেছে দেখবেন একটার ভিসা একটা একটার ভিসা একটা যদি জাতীয় সমস্যা যখন দেখা দেয় তখন আমি রে বাসন দে তোমরা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকবা জাতীয় সমস্যা মানে মনে করেন পানি উঠে গেছে পিপিলিকা দেখবেন সব একসাথে জমা হয়েছে জমা হয় না পানি বাসতেছে আমিরের অর্ডার হইল একদল কিছুক্ষণ উপরে থাকবা শ্বাস নিবা আরেক দল নিচে থাকবে উপরের শ্বাস নিয়ে নিচে যাইবা নিচের ওদেরকে উপরে উঠে শ্বাস নেড়ে সুযোগ দিবা পিপিলিকা দেখবেন একদল নিচে আর একদল উপরে এরকম আপডাউন করতেছে এইভাবে ছয় মাস পানির উপরে থাকতে পারে একটা পিপড়াও মরবে না মরবে না আর আমরা যদি সারে যে শুধু খয় নদী ভালো বিনাশ <laughs> করে হাতের তালিত বসাইছেন বসায় ওর সাথে আলোচনা শুরু করছেন আমি কি কোন মার্ডার করি নাকি তুমি যে তোমার জাতিকে বলতেছ আমরা মেরে ফেলবো 
বাড়ি ঘরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যে বললাম दायित्व पालन कर लीप्रा जर प्रधान बनाई दायित्व आ गाफलतर कारण एक पीपड़ाओ मारा जाए आल्ला जवाब दीते सुलईमान अलहलम चिंता कर ल जनगण के मध्य आईसा पड़े मानुष जर मध्य मानुषर कल्याण निवेदित प्राण हो जाती बनाया दीब सुलेमानी दृश्य देख ल موسکی <تصفيق> शिक्षा पक्षे सम्भव ना जो आल्ला पाखिर बासा शिखा जाए स्कूल कलेज आईता से महान माउलर दरबारे शुकुर आदाय कर प्रभु गोमत दिए नियम नियंत्रण नियम शुकुर आदाय कर दियो अल्लाह मालिक मोबाइल टीपते ड्राइवर नाम नाम से गाड़ी चला ड्राइवर के अल्लाह पकताफिक दिशा कर मालिक के अल्लाह हाउरे कैथे खामारे क्षेत्र 
জমির মালিক আইলে দিয়া ঘুরে কিন্তু কামলা খাজের লোকটা খেত থেকে উঠে গিয়া পানি দেয় ওযু করে আইলের মধ্যে দাঁড়ায় নামাজ পড়ে আছে না নাই সুলাইমান আলাইহিস সালাম দোয়া করেন এই দোয়াটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুনাইলেন এই কারণে বান্দারে তোমরা আল্লাহর কাছে নেক কাজের তৌফিক চাইবা প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ নেক কাজের তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো আবার এই কথাও বলা আছে তার রুজাহ এমন নেক কাজের তৌফিক দাও যেই নেক কাজে তুমি খুশি হও अल्लाह <laughs> মুসলমান ইমানদার ভয়রা আমার মহান মাউলে করিম যদি কাউকে দয়া না করেন কেউ জান্নাতে যাইতে পারবে না मन रखा प्रश्न कर তবে জানিয়ে রাখো আল্লাহর দয়া আমারে সব সময় ডাইকা রাখে নবী করিম সাল্লাম একটা ঘটনা সাহাবিদেরকে সময় দিলেন সাহাবিরা নেই একজন মানুষ ছিলেন আবেদ তিনি বাড়ি ঘর সন্তানা দিয়ে আত্মীয় স্বজন সব কিছু ছেড়ে দিয়া মৌলার দরবারে যখন এই লোকটা হাজির হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে প্রশ্ন করবেন বান্দারে তুমি কি জান্নাতে যাইবা আমার দয়ায় না তোমার ইবাদতের বদলায় आल्लाम्बर मोहन मऊल लुकटारे परीक्षा कर हुकुम दीबें फिर আমার এই বান্দারে জাহান নামে দিও না জাহান নাম থেকে সত্তর মাইল দূর দিয়া একটা চক্কর দান সিদ্ধ দিলে বৈশাখ মাসে ধান সিদ্ধ দিলে আগুনের ভিতরে তো আর যাই না আগুন থেকে দূরেই তো টাকা হয় এরপরে আগুনের তাপ লাগে নি না লাগে না जहां नाम आगुन तो दुनिया आगुन नत्तर माइल दूर दिए एक घुरान दी भर उतर गलार लुकइयाल घर गुड़ा पानी तलाश कर फेरस्ता एक ग्लस जग जग पानी नहीं जाए डाक दी पानी हाँ द्लस पानी दे দিবা 
নেকি লাগবো নেকি আছে হ্যাঁ আছে অনেক নেকি পাঁচশো বছরের ইবাদত আছে আমার কত লাগবো এক গ্লাস পানি দিলে আড়াইশো বছরের নেকি লাগবো যেই জমিতে ফাটা উঠা ধরে লাগে খরার সময় পানি কম লাগে না বেশি লাগে বিজাইতে এক গ্লাস পানি খাইছে গলার শিফা চাওয়া তিস আরো এক গ্লাস দাও মহান করিম বলেন বান্দা মাত্র দুই গ্লাস পানির বিনিময়ে পাঁচশো বছরের ইবাদত দিয়া দিলা কারণ কি জানি ইবাদত যে করো আল্লাহর হুকুম যে পালন করো এটা এমনি না মহান মাওলার বহুত কিছু তোমরা ব্যবহার করো একজন মানুষ যদি বিদ্যুতের একটা লাইট ব্যবহার করে মাসের শেষে বিল কয়েকদিন তুমি বিল দাও এই বিলেই হলো পাঁচত্ব নামাজ রমজানের রোজা মাল হইল এইগুলো আল্লাহর হুকুম পালন করা হইল আল্লাহ নিয়ামতের শুকর আদায় করা ইবাদত করে তুমি মনে করো না যে আমার কামাই হয়ে গেছে না না ইবাদত দিয়া তুমি জান্নাত পাইবা না জান্নাত যদি পাইতে হয় একমাত্র আল্লাহর দয়ায় জান্নাত পাইতে হবে আল্লাহর ইবাদত করবা আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য আর জান্নাত পাইবা মহান মাওলার দয়া আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করবো আল্লাহ তোমার দয়ার বিনিময়ে আমরা জান্নাতি বানাই দিও মনে থাকবো ইনশাল্লাহ সুলাইমান ইসলাম এখন বসছেন দোয়া শেষ করিয়া শেষ করিয়া বৈশা সবার দিকে নজর দিছে ওনার বাহিনী কয়টা মনে আছে নি তিন বাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম উনি নজর দিলেন আমাদের প্রশ্ন জাগে এখানে মানুষের দিকে নজর দিলেন না জিন্নাতের দিকে নজর দিলেন না পাখির দিকে নজর দিলেন কারণটা কি যদি আমি বিস্তারিত একটু আলোচনা করে করে যাই একটু সময় লাগবে বেশি এই জন্য কিছু সেরে সেরে আলোচনা নবীজির একটা নিয়ম উনি শিখাই দিছেন তুমি যদি বাজার থেকে চকলেট আনো মজা নিনে বাজার থেকে তোমার ঘরে তোমার ফ্যামিলিতে সবচেয়ে ছোট যে ওর আগে আগে দেও ওর হাতে আগে দেও ছোট দিকে আমার কি হয়ে গেল আমি পাখি হুদহুদ কে কেন দেখতেছি না হুদহুদ নামক একটা পাখি ছিল আল্লাহ পাক ওই পাখিটা চোখে চোখে এত পাওয়ার দিছিলেন ওই পাখিটা যদি উপর দিক থেকে উড়তো কোনো দিকে সফরে গেলে এখান থেকে কিছু হ্যাকমত কিছু জ্ঞান আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন সফরে গেলে সামান সাথে লয়ে যাওয়া 
সুলাইমান আলাই সালাম হুদ হুদ পাখিটাকে দিয়া এতগুলি মানুষ খানার প্রয়োজন আছে না নাই পানির প্রয়োজন আছে না নাই বিশাল মরু প্রান্ত কোথায় পানি পাওয়া যাবে সুলাইমান আলাই সালাম এই হুদ হুদ পাখিকে বলতেন তুমি যাও তত্ত্ব দাও কোথায় পানি পাওয়া যাবে হুদ হুদ পাখিটা একটা চক্কর দিয়ে আইসা বলতেন হুজুর ওই দিকে গিয়া যদি খুদাই করা হয় একশো ফিট নিচে পানি পাওয়া যাবে ওই দিকে যদি খুদাই করা হয় পঞ্চাশ ফিট নিচে পানি পাওয়া যাবে হুদ হুদের চোখে আল্লাহ এমন পাওয়ার দিছিলেন উপর থেকে নজর করে বলতে পারত কত ফিট নিচে পানি পাওয়া যাবে समालोचना श्वास कमती नहीं हुदहुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद
আমরা গরু লালন পালন করি না অনেক সময় না বুঝে এমন বুজুর গৌ হওয়া যায় এক বেটা লম্বা লম্বা মুস তো মুস তুলা দিয়া মদ খায় তো তারে জিগানি হিসাব আপনি মুস তুলা দিয়া মদ খান কারণ কি কো মুস বিজায় খাওন মাকরো মুস বিজায় খাওন মাকরো খাইতে জিগিতা আমার মসজিদের এক মুসল্লি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করছে হুজুর আমরা যে হাওরে বাতলে কাজ কাম করি বান্দার হকের ব্যাপারে কথা বলছিলাম আমি হাওরে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় পসরাবের হাজত হয় এই যে কুলুপ যে নেই আমরা এটা এই কুলুপটা যদি আরেক জনের জমিন থেকে নেই এটা গুণ হয়তো না হয়তো না চিন্তা করেন যে সাজন আমি যে জমিতে বসলাম এই জন্য হুজুর আমি কুলু হই লই না এই জন্য সে কুলু হই লয় না অন্যের জমিনের মাটি একটু নিয়ে আবার কই ফালাই মোয়াবার এক বেটার খেতে মাটি আরেক বেটার খেতে দিলে গুণ হইতো না হুজুর এর লাগিন লই না হুম বল মিয়া এরে বুজুরগি শয়তানি আপনি কত বড় সাক্কা দিল লই না যদি মনে হয় যে আলেম ওলামারা যেহেতু ওয়াজ করেন হাসরের মাটি এগুলো রুজু নইব এই চিন্তায় যদি আপনি একবারে পুরো একের জায়গা লইয়ে লই লাইন তাহলে তুই তো না তুই তো না একটু পরিমাণ তো আছে এই পরিমাণ আল্লাহ maaf করে দিবেন করে দিবেন এই পরিমাণ কি যেই পরিমাণ নিলে আর এক বান্দার ক্ষতি হয় না এই পরিমাণ maaf maaf এতটুকুতে ক্ষতি হবে ঢিলা কুলুফের মাটি দিয়ে ক্ষতি হবে আর একজন এটা তো বান্দা ধরবেন না ধরবেন না কহ হুজুর আমি তো তো ভুলের মধ্যে আসলাম তাহলে এইজন্য এইজন্য গরু ছাগল এগুলো যে আমরা লালন পালন করি অনেকেই মনে করে সইলে নি আবার গুনাহ হয় না শাসন করা জায়েজ আছে তবে তবে মার্জিত হবে শাসন করতে গিয়ে যদি বোর সাথে গুসা খুদিয়া পরে গরু রে বিডা এমন আদম তো আছে বোর সাথে গুসা করিয়া পরে গরু রে এমন বিডা নি লয় গরু জিব্বা বের করে দেয় জালেম জালেম এরা কি এরা কি জালেম জালেম সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেই মাত্র এই কথাটা বললেন কিছুক্ষণের ভিতরে হুদহুদ পাখিটা উরাল দিয়ে ওনার সামনে হাজির হয়ে গেছে ফামা কাসা বাইরা বাইদিন ফাকালা আহাতু বিমা লাম তুহিত বিহি ওয়াজিতু কামিন সাবাইন বিনাবাইন ইয়াকিন হুদহুদ পাখিটা কি বলে শুনেন ও আল্লাহর পয়গাম্বর আমি আমার স্বজাতি আর একটা হুদহুদ পাখি পাইছিলাম তার সাথে উড়তে 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 এমন একটা দেশে চলে গেলাম যেই দেশের খবর আপনি জানেন না যেই দেশের খবর আপনি জানেন না এমন একটা দেশে চলে গেলাম দেশটার নাম হলো সাবা ওই সাবা নামক দেশে চলে গেলাম এটা বর্তমান মানচিত্রের বর্তমান মানচিত্রের সিরিয়ার একটা কোন ওইখানে সাবা নামক দেশটা ছিল এই দেশটা এতটাই উন্নত ছিল ওই পাখিটায় সর্বপ্রথম বলল খবর আমি নিয়ে আসছি বিমা লাম তহিত বিহি যেই ব্যাপারে আপনার কোনো জানা নাই আল্লাহর একজন নবীকে বলতেছে একটা পাখি তার এই বুঝ আছে ও নবী আপনার জানা নাই আমি এমন এক খবর নিয়ে আসলাম এইখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার কোরআন থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার একটা পাখি বলতেছে নবী গো আপনার জানা নাই খুব ভালো করে বুঝবেন অনেকেই মনে করে আল্লাহ যা জানেন নবী যেও তা জানেন এটা ভুল ভাই প্রত্যেকের বুঝ সঠিক আনা দরকার ওলামাই কেরাম কাউকে ভুল পথ দেখান না মহান মৌলিক 
নবীগন্তা জানেন না আল্লাহ জানান না যদি সব জানতেন তাহলে জিব্রাইদের কি দরকার ছিল এতটুকু তো বুঝ রাখার দরকার পাকিতায় বলতেছেন পয়গম্বর আপনি জানেন না ওই দেশের খবর আপনি জানেন না এমন একটা দেশের খবর নিয়ে আসলাম দেশটার মধ্যে গিয়ে দেখলাম ওই দেশটা এমন একটা সুন্দর দেশ মাঠ ভর্তি ফসল বাগান ভর্তি ফল বাগানের ওই মাথার থেকে ওই মাথা দিয়ে গিয়ে বাহির হয়ে যেত ফল টুকানোর দরকার নাই ফল পাড়ার দরকার নাই এত ফল গাছের মধ্যে ছিল এক মাথা দিয়ে দুই কার এক মাথা দিয়ে বাহির হয়ে গেলে উপর থেকে যেগুলো আছে কোনো কিছুর অবাব নাই ওই দেশটাকে রাজত্ব করে একজন মহিলা আমি দেখা আসলাম ওই মহিলাটার নাম অনেক নাম উল্লেখ করা হয়েছে প্রসিদ্ধ নাম হলো রানী বিলকিস ওই রানী বিলকিস ওই দেশটাকে রাজত্ব করে গম ও পয়গম্বর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তারে সব দান করেছেন ও উতিয়াত মিং কুল্লি সাইন তারে সব দান করেছেন সব বলতে কি বুঝাইলেন সব বলতে বুঝাইলেন তৎকালীন জামানায় দেশ পরিচালনা করার জন্য যা যা দরকার আল্লাহ সব তারে দান করছেন কোনো কিছুর বাকি নাই जमीन त्रिश हाथ उछा स्वर्ण ए रूपा दिया पाया गुल रेशमी कपड़ दिया सुंदर बेटन कराओ मानुषर सब একদল মানুষ ওই দেশে বসবাসকারী মানুষেরা আল্লাহর পরিবর্তে তারা সূর্যের পূজা করে ওরা আল্লাহকে মানে না ওরা সূর্যের পূজা করে ঘুমে ধরতেছে খেলা খেলা ঘুমে হাত চলেন দেখি সুলাইমান আলাই ইসালামের সামনে পাখিটায় যখন দাও আপনি আসলো নবী গো ও পয়গম্বর আমি দাওয়াত নিয়ে আসলাম একটা গুমরা জাতিকে হেদায়ত করার জন্য মুসলমান ভাইয়েরা খুব ভালো করে বুঝেন মানুষ ছাড়া আরো দশটা প্রাণীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জান্নাত দিবেন মানুষ হইয়া যদি জান্নাত না পাই গো ওই প্রাণী গুলোর থেকে তো আরো খারাপ হয়ে গেলাম দশটা প্রাণীকে আল্লাহ পাক জান্নাত দিবেন ওই দশটা প্রাণীর মধ্যে হুদহুদ পাখিটাও একটা পিপিলিকাও একটা পিপড়ারে আল্লাহ জান্নাত দিবেন কেন জানেন নি পিপড়ার মধ্যে গুণটা হলো নিজের চিন্তা আগে না করিয়া তার জন তার চিন্তা করে হুদহুদ পাখির মধ্যে গুণ কি একটা জাতির হেদায়তের জন্য দাওয়াত নিয়ে আসছে 
এই দশটা আপ্রাণীকে যে আল্লাহ জান্নাত দিবেন বুরালি ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় কোনো না কোনো কাজে কোনো না কোনো ভাবে দাওয়াতের কাজের সাথে ওরা সম্পর্ক রাখছে কোনো মানুষ যদি জীবনে চলতে গিয়া দিনের কোনো কাজের সাথে নিজেরা লাগায়া রাখে আল্লাহ পাক এই উসিলায় তার জান্নাতি বানাইয়া দিবে হুদহুদ পাখিটাই বলতেছেন পয়গম্ব परिवर्ते सूर्यर पूजा कर खराब बाउल गान के भलो मन खराब खास के बालो मन जीवन हेदायत पाए खराब के खराब मन जीवन हेदायत पायर कारण की बालो मन बेदानी शयतान रानी रानी सामने तुम अहंकार दूरे दाड़ा लक्ष्य करवा चिठी पाइय सिद्धांत ने कि आलोचना सामने ग आश्चर्य शिक्षा दौलत मालिक बनाया रानी बिल्किस चिठीटा पाइया 
ایوہ الملأ انی القی الیا انی القی الیا کتاب کری ہے امار پریشاد ہے امار پریشاد امار کا چیکتا شمانی تو چیتی آشتے چیتی تارے وہ شمان دی سے نہ شمان دی سے شمبندی سے کوئی ایک تکاروں نے پورے رہا تیر مدد اللہ پاک بزایا دی لیر ای چیچی جار سے اتا شاب ابھی کنیوں میں آشے نہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رانی بلکیس ای چیچی تا کے شمبند وار کوئی ایک تکاروں مفسری نے کرم اللہ کرے چھین नंबर कारण हलो रानी बिल्किस सम्मान दिए राष्ट्र पक्ष राष्ट्रदूत आसे मानुष आसे एक जन राजा जो एक जन राजे पत्र पाठाय मानुषर मध्यमे पाठाय तत्कालीन जमान तो कम्पिटर छो ना इमेल मध्यमे पाठाय दिवे आगे जुगर नियम चिलो मानुष नमक लुक दे बाहक दे पाठाई तेन मानुष ले जाई तेन क्या मन बच्चा एक तब पाकी तारे माने राष्ट्र दूध बनाएंगे चले एक तब पाकी के उन्हीं के मन बात शाम एक तब दिक्कत को कर लेने उन्हीं शादरन मानुष नौ एक नंबर करन दूसरी नंबर दिक्कत को करे चल एक जोना एक जोने रिक्शे जो कुन चिटी लेकिन इटर एक तन नियम आसे ही किंतु सुलाई माना ले ही सलामे रे जय चिटी � अमरा जे जुदी कुन ऑफिसर एर बरा बोर चिटी लेकी होय तो अमेरिकन स्टाइल बा होय तो अमेरिकन स्टाइल होय न होय ब्रिटेन स्टाइल होय असे न नहीं किंतु इस्लामिक स्टाइल होलो बिन्नो सुलाइमान अलैह सलाम एक न उल्लेख कर दिए चिलेन अल्लाह का सब बरो बालो लक्ष्य ही जो नो कुरान नाजिल कर चनी � तीन नाम खुब भलोक बुजबे आसल नाम हलो अल्लाह अल्लाह राशोल नाम की एक तो लो जाती नाम और उन्नो नाम गुलो हलो सिफोती नाम मने कुरने एक जन मनुष तार नाम हलो अब्दुल्ला एक तो लो तार राशोल नाम ये अब्दुल्ला जो कुन कुराने रहा फिस हो बे तो कुन तार नाम हो जाए हाफिस अब्दुल्ला हाफिस की तार नाम ना गुन कोता बुस्ते से ऐ हाफ़ेज़ अबर मौला न होए कैसे अकुन हाफ़ेज़ मौला न अब्दुल्ला अब्दुल्लाह लो नाम बाकी दुई टेकी गुन उन्हीं अबर ये उकिलो हुए से एड बुकेट हाफ़ेज़ मौला न एड बुकेट अब्दुल्ला इतनों टा गुन अल्लाह लो आश्चर्य जति नाम रहमन रहीम कुद्दुस सत्तर जो तो आसे शब्द सिफ़ोत शब्द गुन को तब � محن مولا کریم جو تو گونی نام سے اللہ ذاتی نام ار پوری رحمان ار پوری ہول رحی برو برو گونی دوی تا نام اللہ کورا ہوئے چا شاتے محن مولا کریم ار نام جی چیتی تا سرانی بلکس ایدی کے اولک کو کرے چن کنو بات شازی بولے کنو دین ای بابے چیتی پتائے نا رانی بل کسی ناندس ہے گے سے اللہ نے میں چٹی پٹائی سے اپنا رہا ہے تو بھاگتے پڑے دنیا انہوں سٹی رنیوں انہوں درخست رنیوں اور اسلامی درخست رنیوں پر ایک بھنو کے نو اسلامی درخست رنیوں پر ہلو جنی لکھے چھے نکھے آگے انہار پوری چھوڑ ایر پورے بشوئے بسی کتا بزیر سے अपना रभते पड़े ना, अम्र तो लेकि बोरा बोर ओमुक, बिशोए ए, एर फरे बिनी तो निबेदो नहीं जे, फरे लास्टे निबेदो, सुली मुद्दी, असलन नहीं, 
প্রশ্ন জাগে অনেকেরই যে হুজুর একটু উল্টা লাগে ভিন্ন লাগে আচ্ছা বলুন আচ্ছা বলুন আপনার কাছে যদি একটা চিঠি আসে এই চিঠিটা যদি দেখা যায় যে একজন মেম্বার সব পাঠাইছে তাহলে এটার ওজন যেমন হবে চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আসলে ওজন সেম নাই একটু বাড়বে এমপির পক্ষ থেকে আসলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আসলে এই জন্য যিনি পাঠান ওনার নাম আগে উল্লেখ করা হয় এই জন্য চিঠির ওজন মাপা হয় যেই ব্যক্তির কাছ থেকে আসবে তার ব্যাপারে চিন্তা মাথায় নিয়েই কথাগুলি পড়বে ইসলামের তরিকা প্রত্যেকটা তরিকা কত সুন্দর রানী বিলকিস এই চিঠিটা পাইয়া ওনার পরিষদের কাছে পরামর্শ চাইলেন তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও আমার কাছে উনি চিঠি লিখছেন ওনার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য মূর্তি পূজা বাদ দিয়া সূর্যের পূজা বাদ দিয়া আমরা এক আল্লাহর উপরই মানানোর জন্য উনি দাওয়াত দিয়েছেন চিঠির ভিতরে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও আমরা কি তার দাওয়াত গ্রহণ করব নাকি তার সাথে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হব উনি আবার একথা উল্লেখ করেছেন সাবধান আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করিও সুলাইমান আলাইহিস সালামের এই কথাগুলো লক্ষ্য করে পরিষদের সামনে যখন তিনি তুলে ধরলেন পরিষদ বলল আপনি জানেন আমরা কত বড় যুদ্ধ কত বড় শক্তিশালী আপনি তো জানেন সিদ্ধান্ত আপনি নিয়ে নেন এখানেও আমাদের জন্য শিক্ষা আছে কেউ যদি পরিবারের প্রধান হয় উনি যেন ইচ্ছা করে সকল সিদ্ধান্ত একা না নেন ছেলে বড় হলে ছেলেকে ডাকা বিবিকে ডাকা মেয়েকে ডাকা সকলের সাথে পরামর্শ করা শূন্য পরামর্শ করা আমরা অনেক সময় পরিবার চালাইতে গিয়া একদল মানুষ আছে যে তিনটে হাত তিন কথার মহিলা এটা জিগাইতে মোবার গীতা এটা কিন্তু ঠিক নয় অন্য আর কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্ত নেয় যার উসিল্লায় গরম ভাত খাই তার কথার বাইরে কেমনে যে কোনো কাজে বিবির সাথে পরামর্শ করা সুন্নত বিবির কথায় চলন সুন্নত না সব ক্ষেত্রে কিন্তু বিবির কথা মানুন নাই তাহলে লস আছে লস আছে লস আছে রে নাই কষ্ট হয় স্বামীর জিগায় তুমি দৈনিক কত খরচ করো হাজার বারোশো চোদ্দশো পনেরোশো কয় আজ থেকে পঞ্চাশ টাকা বাজেট তোমার গুড়া মাছ খাইতে খাইতে বড় বড় মাছের ব্যাপারীরা তারে ডাকে কি খবর দুর্বল হয়ে গেছে মনে হইতেছে আমার জ্বালা তো ঘুরে দেখছো না অনেকগুলো মাছ দাম কত পাঁচশো বাজেট কত 
একটা শূন্য তো কম বাড়ির দিকে যায় শরীর না জানি কি আছে বাড়িতে গেছে গিয়া যেই মাত্র বিবির সামনে মাছ ঢালছে বিবি একটা কুদান দিছে মাছ কত দেন ছ সুযোগে ভাইলে মনে মনে এইভাবে মাঝে মাঝে আনলে গুহনে কেত পছন্দ লাগবো আমার উনি মনের আনন্দে একটু ঘুরতে গেছে গা ঘুরতে একটু দেরি হয়ে গেছে ঘুরান দিয়ে আইসা দেখে মাছ কাইটে শেষ কিন্তু মাছের বাঘা ছুটু হয়ে গেছে মাছ দিক সাতের ঘরের আফা আইসা মাসটি দেইকা বলতেছে কত দেয়ানছে কয় দেড়শো কয় ওর দিকটি আমরা দেলাও আমি ওর দিকটি দিলাইছি কত দে সাড়ে তিন দেড়শো রোড দেখ কি সর্বনাশটা করছে কি হইছে কি হইছে আমি এটি ফাঁসশো দেন ছিলাম এখন তো বেটি বেটি যে হিসাবে লোক কান্দন শুরু করছে কি সর্ব নাশটা করছে আমি আজকে থেকে তৌবা করছি কুদান আর দিতাম না আমিও তৌবা করছি তোর কথায় আর চলতাম না ফ্যামিলির সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা जमीन कसुविधाश कर তুমি কি কমিন ডে কিনতাম তুমি যদি কো পরামর্শ দেবো সাহস দেবো বিবি এমন খুশি পারলে টাকার সরলে অলঙ্কার বি চালাও খুশি হইয়া আর একবার বইনের সাথে অন্য মহিলার সাথে আলাপ করব আমরা করে তাইন আমারে না জিগাইয়া কিচ্ছু করে না আর যদি আপনি একলা একলা করেন এক সপ্তাহ যদি লেট হয় দলিল দেয় রানী বিলকিস পরামর্শ করছেন পরিষদে বলছেন যে হ্যাঁ পরামর্শ করছেন আমরা খুব খুশি সিদ্ধান্ত আপনি নিয়ে নেন আমাদের শক্তির ব্যাপারে আপনার জানা আছে তখন রানী বিলকিস বলছিল আমি একটু নবীরে পরীক্ষা করে লই বাদশাকে আমি একটু পরীক্ষা করে লই সে কি আমার এই দেশটার প্রতি লুপ করছে কিনা বুঝিয়া যে আমার এই দেশটাকে তারায়ত্তে নিয়ে শাসন করতে চায় না সত্যি দাওয়াত দিতে চায় পরীক্ষা কেমনে কিছু হাদিয়া পাঠাই হাদিয়া পাইয়া যদি খুশি হইয়া যায় लेंदेने जो सठीक सामाजिक भाव परीक्षा कर लेंदेने जो व्यक्ति सठीक रसुल नियम नीति सठीक 
যত গন্ডগোল তো এই জায়গা তো বলছিলেন পাখিটাকে দূর থেকে দেখবা দেই কে আইসা আমার কাছে বলবো মনে আছে নি পাখিটাই আইসা যখন আগে খবর বইলা দিছে সোলাইমান আলাইহিসালাম সুন্দরবনের মতো আফ্রিকার জঙ্গলের মতো বড় বড় জঙ্গল থেকে বাঘ ভালু হিংস্র প্রাণীগুলো ধরে ধরে নিয়ে আসো আগে আমার বাড়ি থেকে আমার বাড়ির গেট থেকে তিন মাইল দূর পর্যন্ত রাস্তাটারে স্বর্ণ দিয়া পাকা করো স্বর্ণ দিয়া পাকা করো ওই পাকা রাস্তার ডানে বামে বাঘ বালু হাতি এই রকম হিংস্র জানোয়ার গুলো বাদিয়া রাখবা জানোয়ারের নিচে যে পাটাতন দেওয়া হয় ইট দিয়া এই স্বর্ণের ইট দিয়া পাটাতন দিবা স্বর্ণের ইটের উভে ফেলে দায়ী বসে নাই বসে সব পায় না করবো যেই মাত্র ঢুকছে ঢুকে বড় বড় বাঘ সব বড় করে এর দিকে কোন দেশ আইলাম সর্বনাশ এরপরে রাস্তা দেখে ইট বিষয় মনে করবো আমরা চুরি করে লইছি কোন বাদশাহ অবশেষে সুলাইমান আলাইহিসামের সামনে যখন আসলো আসলো দান করেছেন যাও ফিরে যাও তোমার যাদের কাছ থেকে আসছো তার কাছে গিয়া বলবা আমি এমন সৈনিক দল নিয়ে সেই দেশের ভিতরে প্রবেশ করব। যাদের সাথে মোকাবেলা করার মতো শক্তি কারোর নাই জিন্নাত বাহিনী নিয়ে যদি ঢুকেন রানী বিলকিসের ক্ষমতা আছে নাকি সুলাইমান আলাইহিসালাম বলেন এমন একটা দল নিয়ে এমন একটা জাতি নিয়ে আমরা ডুববো বো আমাদের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা এদের হবে না এবং এদেরকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে দেশ থেকে তারায় দিব ওই দুধের গিয়ে রানী বিল কিসের কাছে যখন সুলাইমান আলাইহিসালামের অবস্থা তুলে ধরছে সব দিকের আলোচনা যখন রানী বিল কিসের কাছে যে পেশ করলো রানী বিল কিস সাথে সাথে রওনা দিয়েছেন ইমান আনবে পয়গাম্বর সুলাইমান আলাইহিসালামের দিকে রওনা দিয়ে দিছে মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার আমার এই পরিষদের মধ্যে এমন কি কেউ আচনি যে নাকি রানী বিলকিস এখানে আসার আগে তার যে একটা সিংহাসন আছে মনে আছে নি আমার 
আমি এই কাজে বিশাল শক্তিশালী পারদর্শী এবং বিশ্বস্ত এমন ভাবে আনবো আপনি যেখানে বসা আছেন এই মজলিস থেকে ওঠার আগে আপনার সামনে এনে হাজির করে দিব আপনি বসা থেকে দাঁড়াইতে দাঁড়াইবার আগে আমি হাজির করে দিব অসুবিধা হবে না এবং একটা জার্সিও কোন জায়গায় সিরে পড়বে না আমি বিশ্বস্ত সুলাইমান আলাই ইসলাম জাতিগত ভাবে মানুষ জিন্নাতের দ্বারাই কাজটা হবে তিনি মানুষদের দিকে তাকাইলেন মানুষের মধ্য থেকে একজন দাঁড়ায় বললেন এইখানে একজন আলম ছিলেন যিনি ইসমে আজম জানতেন আলম ছিলেন মুসলমান খুব ভালো করে জানবেন একজন ইমানদারের কত দাম একজন ইমানদারের দাম সত্যিকারের ইমানদারের দাম ফেরেস্তার চাইতেও বেশি একজন সত্যিকারের ইমানদারের দাম ফেরেস্তার চাইতেও বেশি সুলাইমান আলী ইসলাম যখন মানব কুলের দিকে তাকালেন মসজিদের মধ্যে এই আলেম দ্বারা বললেন হুজুর আমার ভাই জিন জাতির ব্যক্তি জিন জাতির পক্ষ থেকে বলেছেন আমার ভাই আপনার চোখের পলক ফেলাইতে যতক্ষণ লাগে এর আগে নিয়ে আসব চোখের ফলক ফেলাই দেখেন সামনে হাজির হাজির মানুষ যদি মানুষ হয়েসলাম যেই মাত্র এই সিংহাসনটা দেখলেন তিনি মহান মাউলের শুকর আদায় করলেন আর বললেন আল্লাহ পরীক্ষা করতেছেন আমি কি মাউলার শুকর আদায় করি কিনা ও দুনিয়াবাসী তোমরা জানিয়া রাখবা কেউ যদি আল্লাহর শুকর আদায় করে আল্লাহর সান্মান বাড়ে না কেউ যদি আল্লাহর শুকর আদায় না করে মহান মাউলার সান্মান কমেও না কিন্তু যে ব্যক্তি শুক্রিয়া আদায় করবে এটা তার নিজের লাভ হবে যেই ব্যক্তি শুক্রিয়া আদায় করবে না নিজের ক্ষতি হবে তাহলে শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহর লাভ না বান্দার লাভ এরপরে তিনি বললেন রে পরিষদ তোমরা এই সিংহাসন টাকে রং সুরত পাল্টা দাও দেখি রানী বিল কি সাইসা চিনতে পারে কিনা রং সুরত পাল্টা দেখি মহিলা চিনতে পারে কিনা দেখি নাকি অন্যান্য মহিলাদের মতো দেখবেন মহিলাদের মধ্যে কিছু মহিলা আছে ব্রেন শক্তি কিন্তু পুরুষের চাইতে মহিলাদের অর্ধেক কম কিন্তু খাটানোর ক্ষেত্রে সবার সমান হয় না ব্রেন ব্রেন খাটানোর ক্ষেত্রে সবার সবার অনেক মহিলা আছে পুরুষের চাইতে বেশি কাটাইতে পারে কৃষকের যদি বাসুর মরে মন বালা না খারাপ তিন চার বছর এই অবস্থা এরপরে যখন আর একবার বাসুর হয়েছে এখন মান্নত করে লাইছে মনে মনে আল্লাহ তিন বছরে গরু এমন বড় হইছে 
মানুষ হয় সে তামসা দেখে এখন এই লোকে তো মনে মনে আফসোস লাগে আরে মানছিলাম মানছিলাম অর্ধেকটা মানতাম তোমারে না জিগাইয়া আমি মান্নত মেনে ইসলাম গরু বিক্রির টাকা আল্লাহ গরু মসজিদে দলে এখন তো মন রে মানাইতে পারে পাওয়াইতে যে পারব কারণ উনি যে কি চিজ তার জানা আছে না যেই দিন গরু বিক্রি সময় কুন্ডার দাম কত বিলের দাম ভাত চল্লিশ হাজার গরুর দাম ভাত হাজার দুইটা মিললিয়া পঞ্চাশ দাহাতে বড় বড় গাবতলি বাজার থেকে পায়কারাই গরুর দাম সাহু পাঁচ চল্লিশ দুস্তের দাম পাঁচ হাজার কয় না আমি যেমনি কই সেমনি ব্যাপারের হিসাব মিলাই নিয়ে গেছে দুইটা পঞ্চায়েত আর উনি বিক্রি করে বাড়িতে আসছে বিশাপ জিগাইছেন গরু গরু কেমন খাটানি কাটাইছে বুঝতে পারো আছে না কিছু রানী বেলকিসের মেধা শক্তি কতটুকু বুঝ কতটুকু সুলাইমান আলাই ইসালাম পরীক্ষা করতে চাইছিলেন রানী বিল কিস আসছেন ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তোমার স্যারটা কি এমন রানী বিল কিস বলেন এইটাই তোমার বুঝাইয়া দিলেন যে এই লোকটাও সূর্যের পূজা করার কারণ হলো কারামত আছে না নাই আপনাদের এই সিলেট বিভাগের বহু আল্লাহ এমন ছিলেন যাদের ইতিহাস আমাদের জানা 
বাদ মাগরি বয়ান করেছেন সিলেটে আবার রাতে এগারো টায় মুনাজাত করেছেন ময়মন সিং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই রকম মানুষ জমিনে পাঠাইছেন ওনারা তো ছিলেন ওলি আর নবীগণের দরজাত সেবাহীন আমি জেনেছি আগেই জেনেছি আমার দুধের কাছ থেকে জেনেছি আপনার দরজা সম্পর্কে আমি অনুমান করে আসছি এই আমার কুর্সিকে পাল্টানো আপনার জন্য কোন বিষয় না নাটাও কোন বিষয় না সুলাইমান আলাই সালাম চিন্তা করলেন এমন একটা মেধাবিনী মহিলা তাহলে কাফের রইল কেমনে মহান মৌলাই করিম জানাই দিলেন সেই এমন একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল জন্ম হয়েছে যে জাতিতে বড় হয়েছে সেই জাতিতে যেই জাতির সাথে চলাফেরা করছে জন্ম হয়ে দেখছে তার জাতি সূর্যের পূজা করে বিন্ন তো কোনো কিছু জীবনে দেখে নাই সে যা দেখছে তাই তো শিখছে এই জন্য যে যে সমাজে তাকে সেই সমাজের আচরণ তারে আসর করে রানী বিলকিস যদি আগেই আল্লাহর দিনের দাওয়াত পাইতো আগেই দিনদার হয়ে যাইত জীবনে কোনোদিন দাওয়াত পাই নাই এই জন্য দিনদার হয় নাই এখন দাওয়াত পাইছে তো দিনদার হয়ে গেছে তারে কিসে বুলায় রাখছিল তার পরিবেশে বুলায় রাখছে এই জন্য সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন ঘটনা ঘটতে চায় যেটা আল্লাহ বিরোধী রসুল বিরোধী সকলে সম্মিলিত ভাবে এই বিরোধী কাজটারে বন্ধ করে দিতে হবে নইলে এক সময় এটা ডুকে ডুকে পুরা সমাজটারে ক্যান্সারের মতো আক্রান্ত করে ফেলবে পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসবে তারা যখন দেখবে সমাজটা এমনই তখন তারা এইভাবেই গড়ে উঠবে কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের রানী বিলকিস তখন বলেছিল আমি বুঝে আসছি এই জন্য মুসলমান হওয়ার জন্য আপনার কাছে হাজির হয়ে গেল बेष्टन कर पानी माच दौड़ी करते हाउस मत प्रभावशाली बादशाह द्वित अल्लाहर नबी जाने तो देखा जाए पानी जलाशय गभर जलाशय मन कर स्फिक द्वारा निर्मित काच द्वारा निर्माण कर রানী বিলকিস মনে মনে ভাবলেন আমার দেশে এত বড় নিয়ামত এত উন্নত দেশ তবু এই জাতের নিয়ামতের চিন্তাই তো আমি করতে পারি নাই কোনোদিন রানী বিলকিস তাৎক্ষণিক বলে উঠলেন আর অপেক্ষা করতে চাই না নিজের উপরে বহু জুলুম করে ফেলেছি জীবনে সূর্যের সামনে মাথা নত করেছি लज्जित मन करते 
এবং আমি ইমান আনলাম পয়গম্বর সুলাইমানের সাথে আমি ইমান আনলাম যিনি নাকি সমস্ত জাহানের পালনেওয়ালা সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মাসে তিন দিন সুলাইমান আলী ইসলাম সেখানে যাইতেন দেশের ভালো মন্দ দেখতেন কেউ কেউ বলেছেন যেহেতু আল্লাহ বিয়ের আলোচনা করেন নাই আমরা এখানে না করাটাই ভালো চুপ থাকাটাই ভালো আমাদের তো এখানে বিয়ে সাদি উদ্দেশ্য না বিয়া খাওয়ার তো দরকার নাই আমাদের এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করা দরকার বাদশাহীর দাম বেশি না ইমানের দাম বেশি বাদশাহী ছিল সিংহাসন ছিল সব ছিল এরপরেও রানী বিল কিস বলেন আমি নিজের উপরে ইন্নি জলাম তো নাফসি নিজের নফসের উপরে জুলুম করেছি আল্লাহ না চিনে ভাইও ভাইও এখনো যারা আমরা এদিক ওদিক আছি চিন্তা ভাবনায় আছি সাবধান নিজেদেরকে রাস্তায় নিয়ে আসি আমি খুদবার শুরুতে শুরুতে আয়াতের সাথে একখানা হাদিস পড়েছিলাম হয়তো অনেকেই মনে করছেন হুজুর অপ্রাসঙ্গিক একখানা হাদিস পড়তেছেন কারণ কি কারণ কি কারণ হলো আমি আজকে নিয়োগ করেছি আপনাদেরকে একটা সবক দিব এই জন্য কেউ যদি দশ বার তিলাওয়াত করেন প্রত্যেকের নামে একটা করে জান্নাত বানাইছেন সবার জান্নাত কিন্তু সমান নয় হবিগঞ্জের মুহাদুরের জান্নাত আর সাধারণ একজন মানুষের জান্নাত কি সমান হতে পারে উনি সারা জীবন কি পরিমাণ কি পরিমাণ পাঠাইছেন এই পরিমাণে তো সাজবে আপনি দশ বার সরে ক্লাস পড়বেন একটা বিল্ডিং বানানো হবে বিশ বার পড়বেন আরেকটা বানানো হবে আরো দশ বার পড়বে না আরেকটা বানানো হবে আরো দশ পড়বে না আরেকটা বানানো হবে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর এত বিল্ডিং দিয়ে করব না কি বাইরে এত বিল্ডিং দিয়া করবেন কি ওই জুমানার ওই দুনিয়ার শুরু আছে শেষ না বিল্ডিং গুলো হবে একটা ইট থাকবে স্বর্ণের আর একটা ইট হবে রূপার রুমটাকে সুগ্রান করার জন্য স্প্রে মারি কিনা ওইখানে স্প্রে লাগবে না কারণ দুইটা ইটের জুরা লাগাইবার জন্য যে আমরা সিমেন্ট ব্যবহার করি জান্নাতের দুইটা ইট স্বর্ণ এবং রূপার দুইটা ইট কে জুরা লাগাইবার জন্য আল্লাহ জাফরান নামক একটা জাফরান নামক পদার্থ দিয়ে জুরা লাগাইবেন ওই জাফরান থেকে মেশকে আম্বরের সুগ্রান বাহির হবে এত সুন্দর 
সুন্দর বিল্ডিং তৈরি হবে দশ বার সুরে খালাস তিলাবাদ করলে যারা আরো বেশি বেশি সুরে খালাস তিলাবাদ করবে আল্লাহ জানাজার নামাজের মধ্যে ফেরেস্তা নাজিল করে দিবেন করে দিবেন আমরা এই আমল ঠিক করতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ কোরআনের তাফসির মাহফিলের মধ্যে এসে যদি আমরা কিছু নিয়ে যাইতে পারি দোয়া না করে কে কে চলে যাবেন একটু হাত তুলেন দেখি দোয়া না করে কে কে যাবে দোয়া না করিয়া আলহামদুলিল্লাহ সকলেই আসুন আজকের এই মাহফিলে আমরা সকলেই খুশি না বেজার সবাই খুশি আছেন ইনশাল্লাহ প্রতি বছর এই যুবকেরা একটা কোরআনের তাফসির মাহফিল করা আমরা চাই কি চাই না আগামী বছর এরকম একটা তাফসির হবে ইনশাল্লাহ আমরা রাজি আছি আমি একজন মুজাহিদ ব্যক্তি চাই